இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு கேண்டிலீவர் பீமில் யூடிஎலும் ஆயின்லும் ரெண்டுமே ஆக்ட் ஆகிறப்ப அதனுடைய மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஏரிய மூமெண்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் ஏ கேண்டிலீவர் டூ மீட்டர் லாங் ஈஸ் லோடட் வித் ஏ பாயிண்ட் லோட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் அட் த்ரீ என் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் ஆஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ரன் ஓவர் ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸ்டு எண்ட் இஃப் த செக்ஷன் இஸ் ஏ ரெக்டாங்குலர் ஒன் எயிட்டி எம்எம் பை ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம் கால்குலேட் த டிஃப்ளெக்ஷன் அட் த ஃப்ரீ எண்ட் அண்ட் டேக் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இஏஇ இஸ் யூனிஃபார்ம் யூஸ் மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சம்மில் கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயிலை வச்சுட்டு டயக்ராம் போடணும் கேண்டிலி ஒரு பீம் உடைய ஸ்பேன் எவ்வளவு ரெண்டு மீட்டர் ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்பேன் வரைகிறேன் நான் ஒரு பீம் வரைகிறேன் எவ்வளோ மீட்டர் லென்த் இருக்க மாதிரி ரெண்டு மீட்டர் ஸ்பேன் இருக்க மாதிரி வரைஞ்சிட்டேன் அப்புறம் லோடு என்னென்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்குறேன் வித் ஏ பாயிண்ட் லோட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் அட்டு ஃப்ரீ எண்ட் அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணுறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் ஃப்ரீ எண்டில் ஆக்ட் ஆகுது ஓகே அதுக்கடுத்தது என்னது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லோட் ஆஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் கிலோ மீட்டர் பெர் மீட்டர் ரன் ஓவர் ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸ் ரேட் நான் ஃபிக்ஸ் ரேட்டு எங்கே லெஃப்டில் வச்சுட்டேன் அதுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் லென்த்துக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் கிலோ மீட்டர் பர் மீட்டர் லோடு யூடியா ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி போட்டு படத்தை வரைஞ்சாச்சு சரியா ஸோ அப்போ மொத்த ரெண்டு மீட்டர் இது ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது எவ்வளோனு பார்த்தோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அதையும் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னங்கிறத அவங்க கொடுக்கல அதனால் நான் பேர் வச்சிட்றேன் இது ஏ பாயிண்ட் இது பி பாயிண்ட்டு இது சி பாயிண்ட்டு பேர் வச்சிட்றேன் சரி இதில் வந்துட்டு யங் ஸ்மார்ட்லஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் இன்ட் டென் பவர் சிக்ஸ் கிலோ டென் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இஏ யூனிஃபார்ம் சொல்லிட்டாங்க ஐ வேல்யூ கொடுக்கல ஐ வேல்யூ டேரெக்டாக கொடுக்காம இன்டெரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க எப்படி அந்த காஸ் செக்ஷன் சைஸை கொடுத்துட்டாங்க டெப்த்து எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் சிக்ஸ்டி வித்து எவ்வளோ விட்டாங்க எயிட்டி எம்எம் ஸோ அப்போ ரெக்டாங்கில் காஸ் செக்ஷனு வித்து எயிட்டி எம்எம் டெப்த்து எவ்வளவு ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஸோ அப்போ மோமெண்ட் ஆஃப் அனஷா கொடுக்க ஃபார்முலா நமக்கு ரெக்டாங்கில் செக்ஷனுக்கு தெரியும் பிடி யூ பை டுவெல் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அந்த ஐ வேல்யூ பின்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ ஐ வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்கிற காஸ் செக்ஷனை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறாங்க டிஃப்ளெக்ஷன் அட் த த்ரீ எண்டு சரியா ஸோ அப்போ டிஃப்ளெக்ஷன் வேணும்னு சொன்னோம்னா நம்ம மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தடில் செகண்ட் தியரம் தான் யூஸ் பண்ணணும் சரியா செகண்ட் தியரம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் பெண்டிங் மூன் டயராக வரையணும் அதில் இஏ யூனிஃபார்மாக இருந்துச்சு இந்த கேஸில் நான் யூனிஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இஏ உடைய எஃபெக்டிவ் வர்றதுக்காக எம் டயக்ராம் சொல்கிறதுக்காக நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் பேர் அறிய எம் பை இஏ டயக்ராம் சரியா இப்போ வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பெட்டிங் ஒன் டயக்ராம் வரையணும் பெட்டிங் ஒன் அட்டு பி என்னுடைய பெட்டிங் ஒன் அட்டு பி ஒன்று த்ரீ எண்டு சார் ஜீரோ ஓகே பெட்டிங் ஒன் அட்டு சி ஒன்று வச்சுக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு பாயிண்ட் எயிட் போட்டோம்னா என்ன கிடச்சிரு மோமெண்ட் அட்டு சி கிடச்சிரும் அதை தான் நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் மோமெண்ட் அட்டு சி மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் ஏன் மைனஸ் போட்டுருக்கிறேன் அவர் சைன் கன்வென்ஷன் சேகிங் பாசிட்டிவ் சரியா ஸோ அப்போ இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் பீம வளைச்சதுன்னா அது தொங்குற மாதிரி இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது சேகிங் அதுதான் பாசிட்டிவ் சொல்லிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த பீல் ஏக்ட் ஆகிற ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ டன் பீ வந்துச்சுன்னா சி பாயிண்டை பொறுத்து அது எப்படி தான் பெண்ட் ஆகும் கீழே தான் பெண்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ இது வந்துட்டு என்ன ஆகிருக்குது நமக்கு சேக் ஆகிருக்குதா ஹாக் ஆகிருக்குது சேகிங்னா இப்படி இருக்கணும் இது வந்துட்டு எப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது ஹாகிங் அப்போ நெகட்டிவ் ஓகேவா இதே சைன் கன்வென்ஷன் வச்சு பார்த்தாலும் பாருங்களேன் சி பாயிண்ட்டுக்கு எந்த பக்கத்தை நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் சைடு ஆஃப் த போர்ஷன் அப்போ இதே இதில் செக்ஷன் இதுனா செக்ஷனுக்கு ரைட் சைடுனா இந்த சைன் கன்வென்ஷன் தான் பாசிட்டிவ் இப்படி இருக்கணும் சரியா மொமெண்ட்டு ஆனால் நமக்கு எப்படி வருது மொமெண்ட்டு ஆப்போசிட்டாக வருது அதனால தான் நான் என்ன போட்டுட்டேன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எட்டு பாயிண்ட் எயிட் எவ்வளவு கணிஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோ மீட்டர் மீட்டர் சரியா இப்போ இஏ எஃபெக்டோடு போட்டு என்ன பண்ணிடுறேன் மைனஸ் காட்டி இந்த ஜீரோ ஜீரோ லைனுக்கு
ஒரு மீட்டருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டருக்கு எவ்வளோ என்னது ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ போட்டால் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிச்சு கிலோ மீட்டரில் சரியா இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ நோட்டி ஃபோர்ஸ் கிடச்சிச்சு இன்ட்டு என்ன போடணும் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இந்த யூடியல் ஃபோர்ஸ் டிசிஜி எங்கே இருக்கும் இந்த சென்டரில் இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ இந்த சென்டரில் இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூவில் பாதி அது எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ பை டூ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் டூ பை டூ போட்டாச்சு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு வேல்யூ கிடைச்சிச்சு எவ்வளவு மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் இங்கே மார்க் பண்ணிட்டேன் டிவைட் பை என்ன போட்டுட்டேன் இஐ போட்டால் என்ன டயக்ராம் எம் பை இஐ டயக்ராம் சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ எங்கே இருந்து இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் இப்போ இது ஒன் பாயிண்ட் டூக்கு மேலே நேர் ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் போடுறாரு அப்போ அந்த ஹரிசாண்டல் லைன் வர தூரத்து வரைக்கும் இங்கேருந்து எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இங்கே அப்போ மொத்தம் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ செவன் சிக்ஸ்லேருந்து இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கழிச்சா மிச்சம் எவ்வளோ வருது ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஸோ அதுதான் எது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன லைன் போட்டுக்கிறேன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஏன்னா இந்த இடத்துல பாயிண்ட் லோட் இந்த இடத்துல என்ன லோட் இருக்குது யூடிஎல் லோட் அதனால் டயக்ராம் லோட்டில் என்ன சேப்பில் தான் நான் போடணும் இது கருவு சேப்பில் தான் போடணும் அதுவும் என்ன கருவு பேரபோலி கருவு ஓகேவா ஸோ இப்போ பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் வரைஞ்சாச்சு அதுவும் இஏ எஃபெக்டோடு சேர்த்து அதை பேர் என்ன வச்சுட்டேன் எம்ஐ இஐ டயக்ராம் ஓகேவா சரி இப்போ அடுத்தது ஐ வேல்யூ இல்லையில் ஐயை கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிடலாம் ஐ ரெக்டாங்குலர் சைஸில் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா இருக்குது பிடிபி பை டுவெல்லு சரியா இதை வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எம்எம்ல சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கிறேன் எயிட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி நான் சார் காஸ் எக்ஸசைஸ் எவ்வளவு எயிட்டி வித்து டெப்த் ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ அப்போ எயிட்டி இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி கியூ பை டுவெல் போட்டால் இது இவ்வளவு எம்எம் பவர் ஃபோரில் வருது அதை மீட்ரு பவர் ஃபோராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்காக சார் எம்எம் பவரில் போட்டு போட்டு மீட்ரு பவர் போகிறா மாற்றணும் இதையே நான் வந்துட்டு என்னவா மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் நான் மீட்டராக மாற்றிக்கிறேன் சார் அப்போ எவ்வளவு எயிட்டி பை தௌசண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் மீட்டர் இன்ட்டு என்னென்னு போட்டலாம் ஒன் சிக்ஸ்டி பை தௌசண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கியூ டிவைடட் பை டுவெல் அப்படின்னு போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசல்ட் எதில் வந்துடும் மீட்ரு பவர் ஃபோரில் வந்துடும் எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இன்ட்ரெட் டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்ரு பவர் ஃபோர் சரியா இப்போ ஐ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எங்கே ஃப்ரீ எண்டில் ஃப்ரீ எண்டில் தான் டிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் என்ன தீரம் நான் யூஸ் பண்ணணும் ஏரியா மூமெண்ட் தீரம் டூ ஏரியா மூமெண்ட் தீரம் டூ என்ன சொல்லுது ஏ எக்ஸ் பார் பை ஏ ஸோ பெண்டிங் ஒன் டைரம் எம் பை ஏ டைரம் உடைய ஏரியா இன்ட்டு என்ன போடணும் எக்ஸ் பார்ங்கிறது சென்ட்ராய்டல் டிஸ்டன்ஸ் இந்த சென்ட்ராய்டல் டிஸ்டன்ஸ் எங்கேருந்து போடணும் ஏரியா எடுக்கும் எங்கேருந்து எடுக்கணும் ரிஃப்ளெக்ஷன் தேவைப்படுற இடத்துலேருந்து ஸ்லோப் ஜீரோ ஆகிற இடம் ஸ்லோப் ஜீரோ ஆகிற இடம் இந்த சப்போர்ட்டு சார் இந்த இடத்துல தான் ஸ்லோப் ஜீரோ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஜீரோ ஏன்னா ஸ்லோப்புக்காக நம்ம எலாஸ்டிக் கருவு வரையிறோம்னு சொன்னோம்னா ஃபிக்ஸ் ரேட்டுலாம் நல்லா கெட்டியாக இங்கே பிடிச்சிட்டு இருக்குது அது இன்னொரு பேரே பில்ட் இன் சப்போர்ட் அப்போ எலாஸ்டிக் கருவா ஒரு டிஃபார்ம் ஷேப் எப்படி வரைவோம் இதை ஒட்டி இப்படி வந்து அப்புறம் தான் இது டிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம காட்டுவோம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்லோப்பு ஜீரோ ஆகுது அப்போ டிஃப்ளெக்ஷன் தேவைப்படுற இடத்துலேருந்து ஸ்லோப் ஜீரோ ஆகிற வரைக்கும் இருக்கிற இடம்னா என்னது இதனுடைய டோட்டல் ஏரியா போடணும் சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் எது எந்த பாயிண்ட் பொறுத்து எடுக்கணும் ரிஃப்ளெக்ஷன் தேவைப்படுறது பி பாயிண்ட் அப்போ பி பாயிண்ட் பொறுத்து வேணும் சரியா அப்படி பார்த்தோம்னா நான் என்ன பண்ணிருந்தேன் இதை ஒன்று இது ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் இதையே ரெக்டாங்கலாக பிரித்தாச்சு இது டூ இதே வந்துட்டு இது வந்துட்டு என்னது பேரபோலி கருமுடைய ஒரு பார்ட் இதே என்னென்ன ஏரியா எடுத்துக்கலாம் த்ரீ ஸோ அப்போ மூணு பார்ட்டுக்கும் இதனுடைய ஏரியா இன்ட்டு சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் இதனுடைய ஏரியா இன்ட்டு சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் அப் டு பி இதனுடைய ஏரியா இன்ட்டு சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் அப் டு பி போட்டோம்னா எனக்கு கிடச்சிடும் எனக்கு ஒய் கிடச்சிடும் அதாவது டிஃப்ளெக்ஷன் அட் த பாயிண்ட் பி ஆர் ஒய் மேக்ஸ் கிடச்சிடும் அதை தான் நான் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு போர்ஷன்
போட்டு முடிச்சுட்டேன் அடுத்தது ரெண்டாவது போர்ஷனுக்கு வர்றேன் ரெண்டாவது போர்ஷன் வந்துட்டு என்ன போர்ஷனாக இருக்குது நான் பிரித்தது ரெக்டாங்கு அப்போ இதனுடைய விட்டு எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் சார் ஓகே இதனோட ஹைட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ பை ஏ ரெக்டாங்கிள் தானே லென்த் இன்டு பிரத்து இது வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ பை ஏ போட்டுருங்க பாருங்கள் ஏரியாவுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ பை ஏ ஸோ அப்போ ஏரியா போட்டாச்சு கூட என்ன போடணும் சென்ட்ராய்டல் டிஸ்டன்ஸ் எங்கேருந்து போடணும் பி பாயிண்ட்லேருந்து நான் கன்சிடர் பண்ண போர்ஷனுடைய சென்டர் வரைக்கும் நான் கன்சிடர் பண்ண போர்ஷனுடைய சென்டர் இங்கே இருக்குது பி பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அப்போ பி பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அப்புறம் இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூடைய சென்டரில் தான் இது இருக்கும் அப்போ இது எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ பை டூ அப்போ பாயிண்ட் எயிட் இங்கேருந்து வரும்போது வீடுந்து வரும்போது பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ பை டூ அதில் நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ பை டூ ஸோ அப்போ ரெண்டாவது போர்ஷன் முடிச்சுட்டேன் மூணாவது போர்ஷன் வர்றேன் மூணாவது போர்ஷன் பார்த்தா இது வந்துட்டு லைன் வந்துட்டு லீனியராக இல்லை எப்படி இருக்குது கருணாக இருக்குது பேரபோலிக் கரு ஸோ அப்போ பேரபோலிக் கருவுடைய சென்ட்ரல் கண்டுபிடிக்கிறேன் சரி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா தெரியணும் சென்ட்ரல் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலாவும் தெரியணும் ஸோ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு இதில் வந்துட்டு நீங்கள் இப்படி இருக்கிறதுல டேங்கில் இப்படி பிரிச்சிருப்பாங்க இதில் மேலே இருக்கிற ஏரியானா ஒன் தேர்டு கீழே இருக்கிற ஏரியா எவ்வளோன்னு சொல்லிக்கலாம் டூ தேர்டு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி அப்போ இது மேலே இருக்கிறது மாதிரி இருக்குது அப்போ ஒன் தேர்ட் ஆஃப் பி ஹெச் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் பி இது பி எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஹச் எவ்வளவு இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் செவன் சிக்ஸ் பை இஏ ஸோ அப்போ அதை தான் நான் இங்கே போட்டுக்கேன் பாருங்கள் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் பி இன்ட்டு ஹெச் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் செவன் சிக்ஸ் பை இஏ வரும்போது <laughs> 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 3 fourth of 1.2. So, அப்போ அதுதான் நான் எழுதிட்டேன் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ சரியா இதில் ஒன் பை இஏ காமனாக இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் அதை எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் கால்குலேட்டில் அடிங்க பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ டிவைட் பை டூ போட்டால் என்ன வருதோ அதை இங்கே போட்டுக்கோங்க அடுத்தது சரி இன்ட்டு டூ பை த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் அதையும் போட்டுக்கணும் இதுலேயும் வந்துட்டு இஏ காமனாக எடுத்துகிட்டு வெளியே இந்த பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ பை டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒன் பாயிண்ட் டூ மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் டூ அதே மாதிரி இதையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ வேல்யூ வந்துருச்சு இப்போ இதை மூணையும் சம் பண்ணிவிட்டு இஏ எவ்வளோ சேர்த்து எழுதியாச்சு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை இஏஇ இப்போ இங்கேயே இஏஐ வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா ரொம்ப பெரிய பெரிய நம்பராக இருக்கும் டீல் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈக்கேஷன் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டேன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை இஏ இப்போ இதில் இ வேல்யூ ஐ வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு இ வேல்யூவில் சம்மலியே கொடுத்துருக்காங்களே எவ்வளோ சம்மல் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் டூ டெப் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதனால தான் முன்னாடியே ஐ கண்டுபிடிக்கும் போதும் மீட்டர் பவர் ஃபோரில் கண்டுபிடிச்சேன் லோடும் கிலோமீட்டரில் போட்டிருக்கிறேன் லென்த்தும் மீட்டரில் போட்டிருக்கிறேன் டிஸ்டன்ஸும் மீட்டரில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அப்போ எல்லாமே கிலோமீட்டர் மீட்டரில் தான் நான் இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ அது இ வேல்யூ ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் சப்ஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஐ வேல்யூ ஆல்ரெடி நான் கால்குலேட் பண்ணது இருக்குது எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் பாருங்கள் எங்கே இங்கே கால்குலேட் பண்ண பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்ரு பவர் ஃபோர் இதையும் சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ ரிசல்ட் எனக்கு எதில் தான் வரும் மீட்ரு தான் வரும் ஏன்னா எல்லாமே கிலோமீட்டர் மீட்டரில் போட்டுருக்கேன் அப்போ ஃபைனல் ரிசல்ட் மீட்டரில் தான் வருது எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் நைன் த்ரீ மீட்டர் சார் எம்எம்மில் சொல்லிடலாம் சார் அப்படின்னு ஆனால் இன்ட்டு தௌசண்ட் போட்டால் எவ்வளோ வருது மூணு டிசிப்ளின் தள்ளி பண்ணி வச்சிங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ தான் எக்ஸாக்டாக போட்டால் நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ செவன் எம்எம் தட் இஸ் தட் கிளியர் ஆன்சர்